Seconda parte allora di Acom Atalanta, sempre sul 98 di Robbie Channel, Teleclusione, siamo in diretta con i nostri ospiti Marino Magrin, Piercarlo Capozzi, in collegamento c'è Marco Pacciano, abbiamo avuto un Nido Sonetti molto pimpante che, che ha caricato ancora Marco Pacione, vero Marco? Ti, ti, ha, ti ha fatto come quando magari stava attento anche come dovevi alimentarti e quello che dovevi mangiare o bere in ritiro praticamente. Ti... Quel dopo, quel eh. dopo che, che, che Beh, in ritiro. Sì, sì. Ci faceva bere una bottiglia in quattro in ritiro. Eh, <ride> eravamo costretti a bere anche l'acqua che, che ci davano per lavare la frutta, guarda. Era... Eh. Sì, sì, no, ma era attento anche all'alimentazione, eh, ci faceva mangiare la, la prima, i primi dieci giorni, ci faceva mangiare tantissima verdura, cioè lui è arrivato a Bergamo, voleva vincere e voleva subito imporre insomma, la propria mentalità e quindi ci ha fatto crescere veramente moltissimo, soprattutto a noi giovani, avevamo un gruppo di giovani importante e ci ha fatto maturare in fretta, di fatti abbiamo cominciato a vincere da, 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 da subito, abbiamo fatto anche una striscia importante perché se non mi ricordo male abbiamo fatto più di 20 partite senza perdere quell'anno lì. 24, sì sì. Eh, ecco, eh, Marino Magrin è quella diceva Sonetti che deve ringraziare i suoi ragazzi e mi pare che anche voi stavate ringraziando lui insomma. È reciproca la cosa perché prima di tutto lui è arrivato e quindi sapevamo da giocatori dei benevelli, diciamo dei giocatori più anziani che era un allenatore un po' con grande personalità e ci faceva lavorare tantissimo, ci faceva lavorare tantissimo. Però già l'impatto è stato importante, io mi ricordo sempre che lui eh, si è presentato prima che andassimo a casa per l'estate, ok? E quindi ci ha fatto colloquio personalmente, uno, guarda caso che io, il, era i primi di giugno, mi ricordo sempre il 12 giugno, e io il 25 di giugno mi sono sposato, ok? E quindi non ti dico cosa mi ha detto, ti dico, ma fa, guarda, tu mi hanno detto che sei un bravo giocatore, però io ci credo fino a un certo punto, quindi ti faccio gli auguri di buon, so che ti sposi, ti faccio gli auguri veramente buon matrimonio, e dacci dentro, divertiti, mi fa lui, buone vacanze perché dopo, 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 <ride> ti sarai io, sotto pressione. Questa, questa è stata diciamo, la sua presenza nei miei confronti, arrivederci mister, ci vediamo, quando siamo andati fuori che cosa ti ma... Cioè, io ero uno dei giovani, quindi mi sono neanche permesso, ma, 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 ma chissà cosa mi capiterà il prossimo anno. Perché noi, io e Marco, che eravamo anche giovani, non è come adesso che firmavi il contratto triennale o biennale, era anno per anno, ah, okay, sì. la società Atalanta. E quindi per noi eh, era importante guadagnarsi la pagnotta, quindi il posto, eh sì, di, il posto che... del titolare. Quindi anche Marco, abbiamo fatto dei sacrifici per raggiungere certi eh livelli. Sì. Però diciamo che avevamo le spalle coperte perché l'Atalanta, con diciamo, quando... il signor Previtali, con i signori Bortolotti, con il signor Andazzo, c'era gente competente e ci hanno sempre apprezzato e ci hanno sempre come, voluto Come bene. racconti, ecco in questo ricordiamo qui la, la, eh, sul volume Una Dea Senza Tempo curato anche eh, da Piercarlo Capozzi naturalmente e dove, e dove racconto questa, un po' la carriera di Marino Magrima e eh, dove ci ricordi che quando uh, hai firmato il contratto, Franco Morotti ti ha detto l'importante è che devi dimostrare che sei da Atalanta, poi no, 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 non preoccuparti, cioè, il resto, sì. <ride> non guardare alla cifra, devi dimostrare sì. che sei... No. O ogni anno era così, sono arrivato ecco. in Serie C, dovevo dimostrare di essere Atalanta. Abbiamo vinto il campionato, ma a tutti, né? anche a Filisetti, a Zambetti, penso che anche a Marco, e poi il secondo anno eravamo in Serie B, era quindi pensavamo che magari c'era un attimino un, un aiutino in più, ok? C'è stato, ma proprio una cosa misera. misera. Eh, ma tu sei un bravo ragazzo, sei d'oratorio, vedi te cosa che prendi. Beh, ho capito, però dopo arrivavano gente a novembre eh, eh, ed erano veramente alti, altissimi, diciamo, gli stipendi degli altri. Quindi anche lì dovevi, dovevi parcheggiare la macchina anche. lontano dallo stadio. <ride> Ascolta, ma è vero sì, che una volta ti ha superato Pacioni in autostrada? Eh, beh, sì, andando a casa io ero con mia moglie, ero con l'Adria, però andavamo piano, ma giustamente, tanto allora, a un certo punto vediamo, ma chi è questo qua che arriva con questa macchina qui, no? A un certo punto eh, ci affianca e vediamo che c'era Marco con la 126, era, era, ci siamo fermati in autogrid, ci siamo... Di che colore? 
questo non lo so mi rossa so... A rossa, vedi, sei più competente di me. Ecco. Sì, ma Perché ti sei dimenticato il... Qualcosa, detto, sì, però io devo andare a Bassano, quindi sono ormai a 100 km, eravamo quasi a Verona, ma tu devi andare a Pescara, non so se ce la fa. <ride> Ero Marco. Ti sei dimenticato il portapacchi sopra, però, che avevo. Anche il portapacchi ci aveva sopra. <ride> eh, però è bello così. A proposito, se la regia ci mostra una foto con Marco Paccione, quel... Eh, di, di qualche anno fa, la verità che, che ci ha fornito, eccola qua, Piercarlo, un pacio... ti vedi Marco lì? Bellissima. Ecco, eh... Marco Paccione. Allora, eravamo, Marco, eravamo eh, al, al bar, e questo era un club dell'Atalanta, di Verdello, il bar Gatti, quello del signor Gatti, eh, che ti dava probabilmente un, un premio, un riconoscimento e sotto di lui c'è il mio coscritto Nado Mazzolini Bonaldi e poi a sinistra ci sono io che quando avevo ancora i capelli tutti scuri e, e tu che sei, sei uno spettacolo Paccione giovanissimo eh, di così, eh, insomma Eh sì, 19 ah, anni eh. eh. Anni belli quando ti faceva fare eh, gol Marino Magri no? che ti faceva gli assist e tu poi segnavi assolutamente sì Marino è stato il giocatore eh, che, che, che capiva i miei movimenti e riusciva a darmi la palla col tempo giusto e sono stati anni No, Senti, anni belli perché tu ci facevi vincere Marco, eh, eh, la verità è solo questo, no, cioè gli attaccanti, no, noi no, possiamo colpire, no, no. però la finale, abbiamo visto anche io no, se no. scamanca, tu puoi fare quello che vuoi, però se non c'è un finalizzatore lì davanti, purtroppo, eh, sì, sì, certo. tutto lo svolgimento, adesso giustamente c'è anche il mister, parti, inizio il gioco dal portiere, giustamente fai dei movimenti, però dopo il vertice è lì, si gioca tutto per fare gol, l'entusiasmo de, de, del pubblico qual è? è gol! Ecco lì, e quindi Marco era uno che faceva gol, detto la re... ma dopo era bravo, o te dico, perché era alto, Marco è, è alto, quindi aveva le leve lunghe subito all'inizio, no? però dopo giustamente eh, ha capito, quindi ha lavorato molto nella rapidità, però, nella rapidità di gioco dentro l'area, vedere... però lui era bravissimo, aveva un grandissimo stacco di testa. Che... Dovremmo rivedere anche presto, adesso appena capiterà l'occasione, anche una punizione di, di Scamacca che tira molto bene le punizioni, certo. però... Ti spieghi tu Marino come mai il, prim il primo gol su punizione l'ha segnato a Raspadori l'altra sera contro il Milan in dopo dieci giornate nel campionato di Serie A? Non lo so, adesso lo mettono giù, c'è anche il, il, diciamo, oh, eh, eh. il giocatore che si mette in terra, però eh, io l'ho già detto mille volte e tutto quanto, quindi merito, io avevo cominciato con Ottavio Bianchi, perché diciamo, noi abbiamo avuto, almeno io ho avuto la fortuna di avere anche Ottavio Bianchi come allenatore di cui eh, devo solo dire grazie perché prima di Mister Sonetti due anni con Ottavio Bianchi abbiamo vinto il campionato di Serie C quindi una grande persona eh, è un grande conoscente di campo quindi io a Bergo qui ho avuto due grandi allenatori okay? dopo la storia la storia e Ottavio Bianchi ha vinto anche il campionato Coppa UEFA a Napoli ha allenato, che citato poco eh, fa, allenato grandi, sì. grandi eh. giocatori però, eh, però noi, le, noi le lavoravamo il venerdì vuole. per fare i calci eh, piazzati, però mi stupisco, facevi, mi stupisco eh. che adesso con questi palloni che ci sono, con queste barriere, vai, si saranno anche alzati i giocatori, non lo so, magari quei 10 cm, però un, un attimino più di re, realizzazioni sotto l'aspetto dei calci da fermo mi aspetto, perché infatti quando arrivano i calci piazzati... Cioè, Capisco che magari non la prima, che magari fai gol subito, però non puoi sbagliarmela a 4-5 metri sopra la traversa. Questo Invece, non, non riesco ancora a capire. Forse allora Marco il segreto è che Marino aveva questo oh, suggerimento di Sonetti che doveva proprio accarezzare la palla così. Guarda, io ho giocato con dei grandi giocatori che sapevano battere punizioni in, man eh, in maniera... Eh, strepitosa, Marino era uno di questi, ho giocato, a, ho visto, insomma, ho giocato anche con Platini, ho giocato con Mario Bortolazzi, eh, quindi giocatori di grande talento che battevano delle punizioni magnifiche. Secondo me 
adesso il fatto che ci sono questi palloni con, fatti con materiale eh, super insomma, moderno eh, in qualche modo ha cambiato eh. la, 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 forse vanno più veloci ma forse non riescono ad assorbire il calcio dei giocatori perché mi ricordo che Marino batteva con un effetto straordinario la palla si impennava in maniera incredibile adesso non so sinceramente se riescono a fare le stesse cose a livello balistico lo stesso effetto eh, di fatti vedo anch'io meno gol sinceramente fatti in questo modo eh. Sì, sì, il primo gol in campionato in Serie A è stato quello di Raspadori contro... Però Rinato. io mi permetto di dire sotto l'aspetto tecnico, che vedo tanti giocatori, Marco, non so se vedo, vedo che calciano soprattutto con interno collo, no? Ok, quindi interno collo. Giustamente, probabilmente il pallone, è, adesso è leggero, ci sono altri materiali, magari il nostro era un attimino più pesante, quindi lo cacciavo e quindi magari aveva un attimino effetto che andava giù, per, anche per la pesantezza, non lo so. Eh, però io ritengo che... Sia Platini, sia Zico, Junior, che almeno quegli anni lì che io guardavo, eh, si calciava in un modo le punizioni non con l'interno, proprio quasi quasi con l'interno, eh, proprio con, le, diciamo, quasi con, la, con la, non dico la caviglia, ma quell'effetto, ecco bravo, con questo interno un attimino quasi, diciamo, ah, proprio da carezzare, come io dico sempre, quando uno, bravissimo, come quando uno... E tira ping pong, no? di solito quando vado con i bambini delle scuole calcio detto, per cercare di, di calciare un attimino come fai io la schiacciata a ping pong no? dal basso beh, verso l'alto scusa ecco di, Però... di, le punizioni ma tu per esempio Marco Paccione le, i rigori non potevi tirarli perché li voleva tirare sempre Marino guarda io ho, ho fatto una io fino alla primavera sono stato sempre un rigorista no? Poi da quando ho esordito in prima squadra ho trovato Marino, poi ho trovato Platini, poi ho trovato Di Gennaro, tutta una serie di giocatori, di grandissimi giocatori e purtroppo non li ho più quasi mai battuti. Ecco, quindi dipende sempre da chi hai davanti. <ride> quando hai questo tipo di giocatori è difficile batterli, capito? E anche tu sui calci di rigore? Qui in Serie C li batteva Lino Mutti. Ok, sì. io ero il secondo, ok, dopo ha sbagliato qualche rigore, non si è più sentita e ho provato io, però li ho sbagliati anche io, quindi i rigori e per si Per esempio sbagliano. Nella, nella partita dove Muriel ha preso la palla e ha detto no, tiro io e non Cop, Cop Miners, no? C'è stato questo? Beh, quelle sono cose che da amici si può fare, quindi... Perché pare in che campo... se gioca Muriel deve tirare lui, è lui il primo che deve... Ma lì dipende, non so, lì bisogna essere nel spogliatoio durante la settimana per dire... Eh, ti porto un esempio, io alla Juventus avevo fatto due gol con l'Empoli, ok? E anche lì è un mia colpa, ritornando al discorso che facevo prima con Marco, c'era Jan Rasch che era qualche domenica che non riusciva a realizzare il gol e ho detto Jan se vuoi batterlo te, e lui mi fa grazie Marino. Ok, cioè con la battuta, no? In modo che a lui, perché non voleva imparare l'italiano, e quindi ha realizzato, abbiamo vinto la partita dopo 4-0 con l'Empoli. E perché sono io, bisogna capirsi. Dopo rammarico, perché magari se la calciavo io potevo, potevo anche sbagliare, però se lo arrisavo è storia che rimane, perché tre gol in Serie A non è da tutti, hai capito? Però io penso che tra amici dello spogliatoio, per anche per, per avere quel feeling durante la settimana, caccia uno, caccia l'altro, quindi penso che non ci siano problemi. A questo, a questo proposito è clamoroso il, il misticcio che fecero Domenico Morfeo con, con Pippo Inzaghi perché certo, sì, Inzaghi sì. Era, era in corsa per, per, il titolo per, di per, per la classifica sì. il fallo è stato fatto su Morfeo e Morfeo ha detto no, il rigore lo tiro io non c'è stato Dio infatti c'era il pubblico che, che urlava Pippo Pippo e, e Morfeo dopo la partita ha detto sì perché io di secondo nome faccio Pippo sì. così l'ha un po' girata in quella maniera eh, Marco, ma secondo te la coppia ideale in questo momento davanti nell'Atalanta è Lukman Scamac, eh, possibilmente con Cop Miners trequartista, oppure vedi altre soluzioni così? Beh, le soluzioni naturalmente sono tante. Ne ha dei giocatori, perché anche De Ketteler è, è un grandissimo giocatore, Muriel è un grandissimo giocatore, però in questo momento stanno facendo delle cose veramente di grandissimo livello questi giocatori, questi, 
questi che hanno giocato ad Empoli secondo me hanno fatto una partita, una prestazione veramente importante e meritano in questo momento la riconferma. Anche secondo te questa è la, potrebbe essere quella la cosa? Io ieri sera guardando la partita ho detto l'Atalanta è forte, bravo Gasperini, bravi tutti, però eh, ieri sera eh, sono usciti due giocatori importanti ed è entrato De Cataler okay, e dopo è entrato eh, Pasalic. Quindi l'Atalanta ha, ha una grande panchina, se la diciamo in panchina, se no sono quasi tutti i titolari, vedi come entra. Al settantesimo adesso c'è anche l'obbligo di... Dico, se tu guardiamo le partite adesso non so Marco al 68esimo, 72esimo cambiano. cambiano sempre ok perché giustamente ci sarà anche un dispendio di energie però guarda che panchina che ha l'Atalanta la cioè, ha una grande panchina l'Atalanta quindi giustamente se non gioca una volta non so Muriel ok però c'ha dei giocatori molto importanti quindi anche in fase difensiva per modo di, io non conoscevo però con l'Asinac è un giocatore fondamentale, è City, molto, molto bravo, Scalvini sì. ieri, hai capito? Dopo ti entra un altro e dalla parte di là, dopo non ha giocato Zappacò, il nostro esterno che destro. Che l'influenza dovrebbe Però sono sì, giocatori, sì. abbiamo ritrovato Atebor, quindi sono giocatori importanti. Parliamo della faccia destra, nella parte sinistra abbiamo Ruggeri, dopo c'è Bacher, quindi... Eh, anche Gasperini è bravo perché sa scegliere al momento giusto i giocatori, però l'Atalanta in questo momento ha dei giocatori importanti, sia i titolari ma soprattutto anche quelli che sono lì in panchina. Ecco. Se, se posso, Prego. <coughs> almeno allora, io. Allora, no, sono perfettamente d'accordo. Parti per che sono, tra virgolette, un po' preoccupato perché in attacco l'Atalanta, quando recupererà poi eh, El Bilal Touré, a, ta a tanta di quella gente che, che io non so che soluzioni eh, potrà escogitare il nostro, il nostro allenatore. Che è più in forma, si spera. Eh, sì, te. però devo dire una cosa, che ehm, ci sono stati dei, dei chiamiamoli mormorino, al, al, all'uscita della formazione che ha giocato a Graz, perché eh, Gasperini ha okay. scelto di Muriel. far giocare Muriel sì, sì, e giusto. tutti avrebbero scommesso sì, 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 vero, eh, su Scamac eh. Muriel ha giocato e ha ribaltato la partita poi errori di altri certo. hanno portato al 2-2 mentre invece questa volta uno dice vabbè che cosa fai eh, Muriel ha giocato così bene in Austria lo, lo riconfermi Faccio. lui ha fatto giocare Scamac con i risultati che, che certo. abbiamo visto per cui eh, eh, questo uomo ci vede sì, l'occhio dell'allenatore Marco Paccione che lo vede, li vede tutti i giorni in allenamento quindi sa meglio quali, quali così armi usare per la, durante la partita. Quando sei impegnato su, tutti, su vari fronti, voglio dire Coppa Italia, campionato, e, e le Coppe europee, devi per forza utilizzare diversi giocatori soprattutto in attacco perché poi li devi, li devi anche saper gestire cioè voglio dire cioè, devi saper gestire Muriel devi saper gestire Scamacca sono nomi importanti devi saper gestire De Keteler eh, Lukman adesso come dicevate rientra anche eh, l, 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 il giocatore di cui avete parlato prima lo straniero come si chiama che dovrebbe, però no, ci vorrà no. ancora un attimo di te, qualche mese eh, almeno, sì. Deve giocare su vari fronti e giustamente li deve saper gestire, li deve far giocare. Questa è, 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 è una legge non scritta, ma fondamentale nel nostro ambiente. Devi, devi dare a tutti l'opportunità di giocare, perché sono grandi, tutti grandi attaccanti. E quindi anche che erano sia De Ketteler che Scamacca, erano, non dico due scommessi, ma due giocatori che devono essere recuperati dopo una, uno un campionato un po' dubbioso, un altro dopo alcuni infortuni. Così. Sì, però hanno il talento questi qui ragazzi, quando hanno il talento eh, la diversità è solo questa. Quando... Io penso che per quanto riguarda il nostro De Ketteler, per me sta giocando ancora il 30% della possibilità che ha questo giocatore, perché questo qui è veramente forte. Per me, io sono convinto che Gasperini, perché Gasperini dobbiamo fare sempre chapeau per quello che ci ha portato e quello che ha fatto vedere in questi anni, sicuramente vedrai che Catale fra un mese lo vediamo in maniera veramente più positiva di adesso. 
perché forse ha capito che giocare a certi livelli non serve solo la tecnica, ma deve dare anche quel spirito agonistico. Quell'anima che... Quel, che è, ma sì, quel, ah, quel spirito agonistico perché i, i campioni che arrivano lì eh, hanno un qualcosa in più, ok? Eh, sì, sì. Se no giochi sempre da sette e quindi ha fatto di quegli esempi Marco prima, ok? Perché noi abbiamo visto i giocatori, eh, abbiamo giocato contro Van Basten, Gullit, eh, Raikar del Milan, vedete, dalla parte di là c'era Care a Napoli, Careca, Giordano, Maradona e più che ne ha più che ne mette anche da parte della Juventus. Cioè eh, hanno fame di vittorie. Per me Cateler ci vorrebbe un allenatore come Gasperini, come Sonetti, come questi qui, che ti devono avere fame della vittoria, di e non accontentarsi. Però era partito bene, era partito secondo bene. Me... Sì, ma può dare molto di più, secondo io me. Sì, che lo sì, io molto no, di no, più. L'unica cosa che vedendo queste tre, due, tre ultime partite in cui... Eh, l'abbiamo visto proprio spento, spento, spento un po' più titubante così sì, un po non, più timido, non, vor non vorrei che non fosse una però... questione perché lui il, il talento ce l'ha sì. non vorrei che fosse proprio una questione di discontinuità che ce, ce, ce l'ha addosso lui non io lo so. però ho avuto l'impressione che nelle prime partite ha giocato molto bene anche è stata una bella sorpresa ma l'abbiamo visto in coppia con Lukman casualmente anche Scamacca ha giocato bene con Lukman che probabilmente è Lukman che fa giocare bene anche questi, ah, questi ieri ha fatto Lukman ha fatto una partita straordinaria ieri. Sì, ma anche, anche, anche eh, se sì. al di là, al di, là del, di quel meraviglioso ma passaggio le partite migliori De Keter le ha giocate assieme a Lukman appunto. dicevo al di là di quel meraviglioso passaggio per, eh, per Scamacca eh, quando l'ha mandato in gol poi lui sono, sono i movimenti che fa sì, sì, cioè, a, a liberare il compagno, quelli sono cioè, cose che magari uno non ci fa molta attenzione, ma sono fondamentali, credo. Sicuramente, Sicuramente Pier, quello che hai detto te è la verità, la pura e santa verità. Sì, Muoversi per... senza palla. <ride> che Perché Marco Pacione, cioè il centravanti è un finalizzatore, però deve anche avere i movimenti giusti, altrimenti... Eh, non gli arriva la palla o non, non si intende col compagno nel, che sia Lukman o qualcun altro o Cop l'attaccante sì, deve, deve suggerire la palla cioè deve, col movimento deve suggerire eh, il passaggio al centrocampista deve fare il movimento anche per, per gli altri attaccanti perché il sapersi muovere è fondamentale eh. non, è che si fa, non è che si gioca da soli è solo per il gol lo si può anche fare, però quelli bravi fanno, fanno sia gol e sia movimento per gli altri. Quindi ti devi saper muovere al momento giusto e ti devi, far, ti devi eh, trovare al punto giusto anche per far gol naturalmente. Però il movimento per un attaccante è fondamentale. Però Marco con Gasperini eh, ci, ci stiamo divertendo e ci ha fatto divertire in questi anni, sicuramente ci, verti, ci ver, divertiremo anche quest'anno perché non dimentichiamoci gli inserimenti che fanno i centrocampisti e ti trovi i difensori dentro l'area di rigore, una volta ti trovi Toloio, una volta ti trovi Gil City, una volta ti trovi come si chiama, Scalvini e quindi è un sincronismo, ecco perché le squadre, a me non lo so, io mi auguro che Gasperini rimanga qua il più possibile sotto questo punto di vista, no perché veramente in questi anni ci ha fatto divertire ma vediamo sempre un qualcosa di bello, hai capito? Quindi quando ti trovi un difensore che parte a difesa, che ti fa un 1-2, ti fa una sovrapposizione e poi magari va la palla sull'esterno, non so, Lokoman ehm, va sull'esterno, Schmacka va sull'esterno, dopo dentro l'area di rigore ti trovi il Pasari, ti trovi questi giocatori qui, e insomma lì vuol dire sincronismo, lavorare durante la settimana e soprattutto Marco la cosa principale che almeno io come allenatore e anche da giocatore dicevi, e anche gli allenatori adesso, come Mourinho che lo dice sempre, oltre alla tecnica ci vuole giocatori intelligenti e quindi in tutte le cose se non c'hai giocatori intelligenti puoi star lì, parlare, 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 ma non arrivi mai a certi obiettivi importanti. Il giocatore deve essere intelligente. Senti, una cosa che dicono è che la Juve è favorita perché non gioca le coppe, eppure l'Atalanta quando di solito gioca quasi meglio, quando, dopo che ha giocato in coppa, l'abbiamo vista anche, anche ieri a Empoli, che ha fatto un partitone mi sembra ma allora quindi è l'Europa che fa meglio la... lascio parlare Marco che magari lui ha giocato più coppe di me Marco? no <ride> beh con la rosa che ha l'Atalanta io penso che insomma è una squadra attrezzata per poter eh, reggere su tutti i fronti ho visto come diceva eh, Piercarlo 
c'è una panchina molto importante quest'anno, la, la squadra è assolutamente, insomma tutte le parti sono assolutamente ben attrezzate per reggere qualsiasi manifestazione, quindi i presupposti sono buoni, adesso dipende dai ragazzi perché comunque Gasperini si è confermato un grande allenatore, il suo calcio fa veramente divertire. E quindi i presupposti ci sono per una grande stagione, speriamo. Ecco, poi chiedo a Piercarlo questa, cosa ne pensi di questo doppio impegno, ma senza tirare in ballo l'epopea del tuo Verona che ha vinto lo Scudetto, l'anno scorso si diceva addirittura l'Atalanta potrebbe anche competere, ma eh, parliamo del, magari di questo sogno Champions che ha ripetuto poco fa eh, Sonetti che l'Atalanta potrebbe eh, arrivare ancora alla Champions. Secondo te ci può arrivare oppure... E così non so, farà più fatica quest'anno considerate le milanesi, la Juve, il Napoli io sono convinto che possa arrivare in fondo è una squadra che gioca bene, ha entusiasmo sa quello che deve fare l'allenatore uh, è, è, è molto, vedo che è molto convincente perché giocare così voglio dire dell'allenatore ti deve trasmettere quello che ha dentro e quindi sono convinto che potrà reggere fino alla fine dipende dal gruppo, di, 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 dal gruppo squadra ma io non ho dubbi che possa essere una squadra che arriva in fondo nella zona Champions Piercarlo, adesso che funziona anche la maglia rossa poi eh. maglia rossa è andata a, a suo esordio è andata alla, alla grandissima tra parentesi rosso ricorda i Garibaldini, non dimentichiamoci mai che Bergamo è la città dei mille, non sto facendo, <ride> non sto, sì. non sto facendo pubblicità, pubblicità occulta. A proposito di città dei mille, sì, ecco. E, sono no, sono d'accordo con, con Marco, e, per quanto riguarda appunto le possibilità dell'Atalanta, ecco, spero che partite come e quella buttata via Frosinone abbiano, abbiano insegnato e di sicuro eh, Gasperini ne, ne avrà tirato fuori eh, un, un insegnamento utile per il, per il, per il futuro e, quindi vedo bene l'Atalanta a patto di non ritornare anche, anche, la partita, anche la partita in, in Austria Diciamo, sì, sì, certo. Quel secondo tempo eravamo in, in, in vantaggio dal punto di vista numerico e anche dal punto di vista del punteggio siamo riusciti a farci... E quello sciagurato a farci, fallo di mano di Colassi. Esatto, Colassi, a, farci, a farci rimontare. Che tra l'altro è stato uno dei migliori invece a Empoli. Poi, per cui non è anche sì, difficile. ma non è tanto l'episodio singolo, è proprio l'insieme, cioè l'approccio alla partita, sia gli approcci dal, dal, dall'inizio che magari... In, in corso d'opera, ecco se l'Atalanta riuscirà a tenere alto il, il livello della sua, della sua attenzione nei confronti di, eh, di questi, dei prossimi impegni, a, allora voglio dire si aprono delle prospettive veramente Perché interessanti. Forse è un Atalanta che deve andare sempre a mille per ottenere il massimo, non può rallentare che altrimenti poi... Si no, è un Atalanta che tu se vuoi una classifica alta non devi perdere con le, cose, con le cosiddette provinciali. Se tu guardi chi vince il campionato, ok, magari fai il pareggio, non so, domenica arriva l'Inter, l'importante è non perdere e rimani lì con loro. Però quando tu vai a giocare, come ha detto Frosinone, questa gente, con queste squadre un attimino, che sembrerebbe un attimino inferiore alla tua in questo momento, per quanto riguarda te, devi cercare in tutti i modi di vincere, di portare via la partita e di vincere. No, dopo magari... Puoi pu pareggiare, però non devi perderla, eh, hai capito bello. quella partita lì, non devi assolutamente perderla. E allora arrivi in alto, perché se tu guardi le grandi squadre, non, magari vincono, cioè vincono l'1-0 all'85, però ti portano a casa i tre punti. Giocato bene, giocato male, i tre punti in classifica sono quelli che... Come ha fatto vincere? Senti, un telegrafico, visto che siamo quasi in chiusura, allora mh, su sabato Atalanta Inter che, che cosa si può succedere? Io mi auguro che succedere? ci sia un bel 1-0 per noi. Marco? Bella vittoria. So che è dura però. Grande partita, grande partita. Sono convinto che l'Inter passerà un pomeriggio... 
eh, un brutto pomeriggio quindi vediamo Piercarlo eh, anch'io anch sono dell'idea che l'Inter non, non poi avendolo vista anche giocare eh, l'ultima volta con, con, la, con la Roma dove ha, ha avuto eh, le, le, le sue belle difficoltà nonostante una, una certa eh, superiorità eh, però Bergamo sarà, sarà dura anche perché eh, contrariamente a, a, ai campionati precedenti in cui la squadra di Gasperini eh, fuori, fuori casa eh, dava, dava, il meglio, sì. dava il meglio questo, in questo campionato invece eh, il nostro stadio sotto la Maresana è diventato un fortino inespugnabile quindi speriamo che, che continui, come abbiamo visto con la stessa Juve che ha fatto questo 0-0 che poteva essere anche certo, un certo. 1-0 per l'Atalanta io ringrazio i miei ospiti che sono, siamo arrivati a, alla conclusione ricordiamo l'antica pergola San Lorenzo di Loretta di Rovetta trattoria appunto con menù eh, bergamaschi tipicamente tipici Marino Magrin naturalmente se che è con noi Marco Pacione che ringrazia ancora di essere grazie stato a voi con noi. è Buonasera. stato un grande piacere che la prossima volta lo, lo faremo in, in video assieme a, a Nedo Sonetti visto che cercheremo di convincere il, il Sornedo che abbiamo avuto anche lui con, con piacere con noi per, Pi quanto, per quanto riguarda stasera che è la festa di Halloween sappiate che io il dolcetto l'avevo portato. <ride> Va bene. Grazie anche per Carlo Capozzi, all'appuntamento, ricordo, parleremo di Atalanta Inter venerdì del 1907 e poi della partita ci ritorneremo martedì prossimo in Acoma Atalanta, sempre alle 20.30, sul 98 di Robby Channel. A tutti grazie e buona serata. Buonasera. Ciao Marco. Ciao Marino, ciao Piercarlo, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.